ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಟ್ರೀಸು ಅಂತಂದರೆ ಪಬ್ಸು ಹೋಟೆಲ್ಸು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಲೌ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಥರ್ಟಿಗಿಂತ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಸ್ಮೋಕ್ ಫ್ರೀಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಮೋಕ್ ಫ್ರೀ ಝೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಫ್ರೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಬು ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಇದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಫ್ರೀ ಝೋನ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾಫು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ವೇಟರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸ್ಮೋಕ್ ಫ್ರೀ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ಮೋಕಿಂಗು ಇಷ್ಟನೂ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಜಾಗ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಇವರು ಥರ್ಟಿಗಿಂತ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮೋಕ್ ಫ್ರೀ ಝೋನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಕಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎರಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಹೈಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಇದೊಂದು ಇದು ಸೆಂಟರು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಹೈಬ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೊಹೈಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ತರ್ಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಝೋನ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಝೋನ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಝೋನಲ್ಲಷ್ಟೇ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಝೋನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿರೋ ಎರಡು ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಫ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಯಾರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಿತ್ತು ಸೊ ಇದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಿಶಾಲ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಆಂಕೊಲಾಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಆಂಕೊಲಾಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನು ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟವ್ರಿಗೆ ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಸೊ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಮೋಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಸ್ಮೋಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಮೋಕ್ನ ಇವರು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್
ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲೆಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನಲ್ಲಿ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರು ಏನಂತ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನಿಂದ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಏನಿದೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೂಲು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ನಡನ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ನ ಯಾರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೂಲು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡವರು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಕನ್ನಡನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕನ್ನಡನ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಒಂಥರ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕನ್ನಡನ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸು ತೊಗೊಬೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೈನು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫೈನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾಗಿ ಅದೇ ಥರ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈನ್ನ ಇವರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಲೈಸೆನ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನ
ಸೊ ಇದು ಫೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಅಂತಂದರೆ ರೆಸ್ಲಿಂಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೆಫ್ರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ತಜೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ತಜೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ರೆಸ್ಲರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರೆಸ್ಲರು ಒಂಥರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ತಜೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕುರೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುರೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಟವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಔಟ್ಫಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜೂಡೋ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಜೂಡೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರು ಯಾವ ರೆಸ್ಲರ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾರೋ ಬೆನ್ನ ತಾಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಹಲಾಲ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಂಬೋಶ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಲ ಅಂತ ಹಲಾಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ರೆಸ್ಲರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರೆಸ್ಲರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಬೆನ್ನು ಅವ್ರದ್ದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಲಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಂಬೋಶ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ರೆಸ್ಲರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರೆಸ್ಲರ್ನ ಬೀಳಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ವೇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬೆನ್ನು ತಾಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾಂಬೋಶ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಎರಡು ಆಂಬೋಶ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಹಲಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಾಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂಥರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಂಥರ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಮೂವಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡೋ ಥರ ಒಂಥರ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಚಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಈ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಂಪಿಕ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಡಕ್ಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೆರೋಮ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಥರ ಇದು ಡಕ್ಕಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ರೆಫ್ರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡೋ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗೆರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಕ್ಕಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗಿರೋಮ್ ಗಿರೋಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕುರಶ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಪು ಅಂಡರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದು ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು ಫಸ್ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೋಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕುರ ಕುರಶ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕುರಶ್ ಇದನ್ನು ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಡಲ್ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಿಂಕಿ ಬಲ್ಲಾರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಲಪ್ರಭಾ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಂಜ್ ಮೆಡಲ್ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಲಪ್ರಭಾ ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗಾವಿ ರೀಜನ್ನಿಂದ ಇರೋರು ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟು ಏಕಲವ್ಯ ಅವಾರ್ಡು ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕೂರಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜು ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ರೀಜ್ನಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕನಾಮಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಭೀಮ್ ಸ್ಟೆಕ್ ಸಮಿಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಭೀಮ್ ಸ್ಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಸಮಿಟು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಶಿಪ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಭೀಮ್ ಸ್ಟೆಕ್ ಇದ್ದು ಅದು ಇವಾಗ ನೇಪಾಳಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಭೀಮ್ ಸ್ಟೆಕ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಭೀಮ್ ಸ್ಟೆಕ್ ನೇಷನ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅದರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೆನ್ಸಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಸೊ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟು ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆನ್ಸಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿತ್ತು ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಈ ಸೆನ್ಸಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಇವಾಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನಿಂದ ನಮಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ಸು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹತ್ತತ್ತು ವರ್ಷ ಹೋದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ನು ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ನು ಆ ಥರ ಸೊ ಇವಾಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ಸು ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಎಸ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬ್ರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯಾದಷ್ಟೇ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನೇನು ಸೆನ್ಸಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂಥರ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟೆಲ್ಲ ಬರಿತಾಯಿದ್ರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾಯಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿನೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರ
ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸೆನ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸೆನ್ಸಸ್ಸು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದರು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ಸು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಸಪರೇಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಡೇಟಾ ಡೇಟಾನ ಬರೀ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸಲ್ಲೇ ಡೇಟಾನ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಬೆಲ್ ಲೈಕನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ನೋಟ್ಸು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ರೋಡ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಾಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಈ ಕಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮು ಮತ್ತು ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಕ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮು ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮು ಅಂತ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸಮ್ಮರ್ ಇದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಕ್ನ ಒನ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ವಿಂಟರಿಂದ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ವಿಂಟರಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜನರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಕ್ ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕು ಈ ಥರ ಎರಡು ಸರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೇನಿದು ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮು ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಮು ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಇವರು ಎರಡೆರಡು ಟೈಮು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಆಫ್ ಸಮ್ಮರು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸಿಂದ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡೆರಡು ಟೈಮು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಸಮ್ಮರಿಂದು ಟೈಮ್ ಇಡಬೇಕು ಅಥವಾ ವಿಂಟರಿಂದು ಟೈಮು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸಿನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ವುಡ್ ನೀಡ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸಿನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಲಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂಥರ 
ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇವು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ಸು ಅಥವಾ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನು ಅಥವಾ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಇಯರ್ಸು ಏನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೇಟ್ನೇ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಯಾರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಈ ಥರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದೇ ಅವರು ಆಗಸ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ತಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ತಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟಿಂದ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಫೋರ್ ವೀಲರ್ಸ್ಗೆ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಫೈವ್ ವೀಲರ್ಸ್ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ಗೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ತ್ ಆಗಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಥರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವರು ಈ ಥರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏತ್ ಜುಲೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನೇ ಈ ಥರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ಮು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಫೋರ್ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ಸ್ ಹೊಸದೇನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಈ ಟೈಪ್ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೆ ಏನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟು ಅದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸು ಟೂ ವೀಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬರೀ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಡೇಟು ಅಂತಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಡೇಟೇ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟು ಅಥವಾ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೇಟು ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಆವಾಗಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಇದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಕ್ಲೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸು ಇದೇ ಥರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬೆಲ್ ಐಕೋನ ಓದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಲು ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಚಾನಲ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸು ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ